Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu venho trazer para todos vocês aí que me assistem um grande passo que nós vamos dar a partir de hoje no ETS2, uma grande inovação sem sombra de dúvidas, vocês já estão vendo o ícone aqui, vou falar do que se trata, né? é algo que eu acredito fortemente que vai é, ajudar e facilitar muito o uso aí no dia a dia é, de vocês, Tá? principalmente nos nossos ônibus, né? É... E é um app que nós vamos lançar, né? Para vocês aí que já está aqui com o nome, né? Mod Shop Edit, né? E que que faz esse app? Ainda não foi lançado, tá? Vai ter um vídeo depois de lançamento. Vim fazer uma breve apresentação aqui para vocês de como vai funcionar. Que era isso que a gente estava trabalhando aqui, beleza? Nada mais é do que um app que vai estar disponível gratuitamente lá no nosso site, beleza? Vai ter lá um local no site lá específico para você entrar e baixar este app Modshop Edit. E o que, que ele faz? Né? Você vai entrar aqui, ele basicamente vai criar os letreiros para você, para você não ter que abrir uma DDS, né? para você não ter que editar uma textura. Muita gente não manja mexer no Photoshop e tal, tem que acabar pedindo para alguém, né? tem que acabar é, até comprando de outras pessoas ali e tal. Né? E agora isso acabou, você vai poder fazer o seu próprio letreiro de forma simples, fácil, prática, muito legal, né? é um produto aqui, Mod Shop oficial, né? criado do zero aqui, é, pra, da gente para vocês, beleza? Para facilitar o uso de vocês. Como é que vai funcionar isso aqui? Você vem e vai digitar o seu itinerário, né? digitar normal no teclado. Você tem opções de texto, são cinco opções diferentes de texto que você pode colocar, certo? E você já tem um preview aqui para você ver embaixo, em tempo real, como é que ele vai ficar lá dentro do jogo. Legal, né, cara? Vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui. De São Paulo para o Rio, certo? Ele vai aparecendo aqui, você tem que esperar carregar, né? Você tem mais opções, sei lá, vamos colocar aqui, 23 horas. Boa viagem. Esse é o nosso itinerário. Certo? Opções, fontes, tudo aqui. Você não precisa baixar fonte nem nada. Está tudo incluso aqui dentro do app. Beleza? Você clica aqui, você vai esperar ele carregar todas essas frases. E quando ele voltar lá para o São Paulo, ele vai voltar carregando. Tá vendo? Mas se essa fonte... Ah, não gostei dessa fonte. Vamos testar outra. Já mudou. Tá vendo? Você vai vendo em tempo real. Isso aqui, do jeito que você tá vendo aqui, galera, você vai ver lá dentro do jogo, do mesmo jeitinho, cara. Do mesmo jeitinho. Né? Então vamos colocar aqui, vamos ver outra fonte aqui. Você vai esperar ele terminar de carregar tudo aqui. Quando ele voltar pro São Paulo, lá ele faz. Cor. Temos cores aqui. Amarelo, azul, branco, laranja, magenta, roxo, verde. Né? Você vai escolher aí a cor que você quer. Né? Espera ele dar o loop aqui, né? para carregar. Quando ele voltar lá em São Paulo, já vai voltar carregando a nova cor. Você tem efeitos de animação. Ou você é aquela normal, que é esse efeito de LED que a gente já conhece, que é o normal. Você tem esse efeito aqui de correr, né? Onde ele vai correndo. E você tem o crossfade aqui, que ele aparece mais suave, né? Mas a gente sabe, né? São opções. Mas na vida real, geralmente, como, como é LED, essa, essa piscada assim mais seca, né? Beleza? Velocidades. O normal é o médio, né? Então, por exemplo, você tem essa opção aqui. Você pode deixar ele muito rápido, né? Fica bem rápido mesmo. Mais rápido, rápido, né? Médio. Esse médio é o padrão, tá? E, muito importante isso aqui, modo de funcionamento. Eu quero entrar no jogo e quando eu clicar lá no acessório de letreiro, eu quero que eu, ele já fique ligado. Então, você vai deixar a opção sempre ligado. Eu quero que ele ligue somente quando eu apertar a letra L, quando eu ligar o meu farol. Se eu não, o farol não estiver ligado, ele vai ficar todo preto desligado. Então você escolhe isso aqui. Beleza? Sempre ligado. Né? Que eu, eu recomendo, é o que a gente usa, é mais, né? Mas caso você queira, você tem as opções aí também. Feito isso, as configurações, seu letreiro está pronto. E agora? Mas como assim que isso aí vai para o. Como assim isso aí vai para o jogo? Você vai clicar aqui no botão de salvar e instalar o mod. Beleza? Você vai cair, esse mod já vai cair dentro da sua pasta mod, arquivo SS, tudo prontinho. Você vai instalar ele, 
vai aparecer, ó, se você está instalando pela primeira vez, né, não esqueça de ativar no seu perfil, porque ele vai criar um SS dentro da sua pasta mod. Apareceu o aviso, o arquivo salvo, você vai entrar no seu jogo e vai entrar no gerenciador de mods e vai ativar o seu mod em cima do busão e vai jogar com ele, tá? Isso aqui vai funcionar para todos os ônibus mod shop, beleza? Quando ele for lançado, nas próximas semanas o app já vai estar funcionando é, vai ser lançado o app junto com o G8 já, tá? Porque os testes estavam sendo, precisavam ser feitos em um carro e como a gente já estava com o G8 todo aberto aqui, nós escolhemos trabalhar nele, né? Então o app já vai ser lançado juntamente com o G8 já vai funcionar e nós já vamos começar a introduzir nos demais ônibus nossos, ou seja, vai funcionar em todos, é um padrão, beleza? Toda vez que você vier e instalar o seu mod aqui, qualquer o, qualquer ônibus nosso que estiver instalado vai aparecer esse itinerário aqui, beleza? Você não precisa fechar o app, Se caso você queira, você pode fechar, né? Mas você pode entrar depois no jogo, alterar as informações e clicar em instalar mods. O seu app já vai estar instalado, você vai entrar no jogo e já vai ter mudado automaticamente. Muito simples, muito fácil, muito rápido, né? Uma mão na roda aí para vocês, é sem sombra de dúvidas. Uma inovação na nossa comunidade da ts 2 Volta a bater na tecla sempre. Galera, o apoio de vocês resulta nisso aqui. Ó, tá? Quando a galera apoia quem cria de fato o conteúdo, isso aqui aparece para vocês. Isso aqui acontece, é um, é um retorno para vocês mesmo. Beleza, galera? Então vamos apoiar quem cria conteúdo para a nossa comunidade. Quem imaginava que no ts 2 ia ter um app de editar letreiro? Quem imaginava? Né? E hoje estamos trazendo isso para vocês, então <coughs> apoiem quem cria conteúdo, quem cria de fato conteúdo, beleza? Então é isso aí, vai ter outro vídeo no dia do lançamento, eu, instala, eu instalando ele, eu testando no jogo lá ele para vocês, beleza? A gente já está tá, tá testando aqui, obviamente, né? Mas esse é um vídeo mais só para apresentar mesmo, e no dia do, do lançamento vou mostrar o passo a passo, beleza galera? Então é isso aí, muito obrigado, gostaria de agradecer meu amigo Eric Lima aí, que fez o nosso site lá também, que tá com a gente, programador aí, é, show de bola, trabalho aqui dele, né, beleza? Então, muito obrigado, pessoal, até a próxima, no próximo vídeo de lançamento. Forte abraço, até a próxima, fui!